Okay. Uh, kita nak buat revision sedikit on your experiment one practical test. Uh, saya dah hantar name list untuk PDF tu betul? Okay. The very first thing is make sure your name is correct. Make sure your metric number is correct. Pay attention pada tarikh. Alright. Tengok betul-betul the date and the the slot, the group that you are in. Okay. And kalau semua sehat, hopefully semua sehat. Kalau ada siapa-siapa yang sekarang sehat dan mungkin esok lusa ataupun bila-bila sebelum dia practical test, kamu positif COVID ataupun kamu kena uh, quarantine or whatsoever, saya orang pertama kamu kena bagi tahu. Saya antara orang pertama yang kamu kena bagi tahu. Faham? Okay. Alright. So kalau tak ada apa-apa, itulah uh, group ataupun name list yang kita akan ikut pada hari uh, tersebut. Kita akan bincang balik apa yang akan berlaku pada hari tersebut di hujung kelas nanti. Okay. Just make sure bagi tahu kalau kalau kamu tak boleh pada hari tersebut or whatsoever. Dan tolonglah jangan, kita tak ada masa dah weh. Check, kita tak ada masa dah nak buat. It's very very last minute. Benda ni dah postpone sebulan. Kamu pun patut tahu. So kita tak ada masa lagi untuk diposponkan. So tolong jaga diri betul-betul. Tolong kalau setakat tak sihat sikit-sikit tu tolong datang lah. Okay. Alright. So please. Okay. So uh, saya tak akan go through balik semua benda. Kita nak go through balik serba sedikit sahajalah nak ingatkan balik. Benda pertama yang saya nak kamu tengok balik adalah the uh, apa benda kita panggil ni rubrics. Okay. Rubrics yang saya pernah hantar kat group. Betul? Tolong tengok balik benda ni dan saya nak go through balik sekali lagi. Kalau kamu tengok pada rubrics ini, kamu akan nampak sebenarnya pada practical test tersebut apa yang akan keluar. Okay. Kalau siapa yang tengok betul-betul sebelum ni, kamu akan perasan apa yang sebenarnya akan keluar. Nampak? Okay. So, just kita nak go through balik in uh, quickly. Attendance dengan punctuality kelas kita pukul 11. Uh, kamu wajib hadir, of course. Kalau uh, saya tahu kamu sebelum kelas saya ada kelas kah? Ada kan? Minta izin cikgu kamu keluar 10 minit awal. Sebab kita ada 2 jam. 2 jam tu adalah termasuk dengan siapkan lab report. So pukul 11 tu saya nak mula. Okay, tak payahlah satu kelas keluar awal. Orang yang sepatutnya tu mintalah 10 minit. Supaya boleh sampai kat makmal tu adalah sebelum pukul 11 dan pukul 11 tu kita boleh mula. Okay. Faham? Alright. So kita akan ada dua jam untuk siapkan semua benda. Make sure kamu hadir. Make sure kamu jangan lambat. Dan the safety rules, pakai lab code semua tu. Pakai siap-siap sebelum saya sampai. Kira sampai-sampai kat lab tu kamu pakai siap-siap lah. Pakai siap-siap, pegang barang siap-siap semua. Kira saya datang, saya ada je, saya panggil masuk tu kamu dah ready nak masuk. Bukan saya panggil masuk baru nak cari pensel kat mana, pen kat mana, baru nak cari lab coat kat mana dan tolong bawa lab coat sendiri. Jangan pinjam lab coat dengan saya. Faham? Okay, settlekan yang ni. Benda ni benda asas sahaja. Bah, uh, benda yang kamu kena bawa untuk masuk ke dalam tu adalah alat tulis standard. Kamu akan bawa masuk alat tulis, your calculator dan disebabkan kita akan buat graph. So make sure bawa pembaris panjang. Okay, make sure bawa uh, pembaris panjang. Dan kamu tak perlu bawa graph paper, kamu tak perlu bawa kertas apa-apa pun. Semua kertas conteng, graph paper dan semua kertas akan diberi oleh saya. Okay? Obviously sebab aku tak percaya kat hampa lah. Alright? So, yeah. So tak payah bawa masuk apa, kamu hanya perlu bawa masuk alat tulis, kalkulator dan pembaris panjang. Uh, kalau kamu nampak, saya seperti yang saya tunjuk lah. Kita akan buat dua bahagian. Your part A adalah apa? Alright. So di bahagian ini apa yang kita nak tengok? Uh, satu wakar ni, setiap satu-satu wakar ni adalah kalau kamu buat dengan betul baru saya bagi. Dan disebabkan wakar dia hanya satu. So kalau kamu buat betul baru saya akan bagi. Kalau kamu tak buat ataupun kamu buat salah saya tak bagi. Okay. Uh, first and foremost, rinse all the apparatus with distilled water. Seperti yang kita pernah belajar. Kalau kita guna burek. Sayang. Kalau saya nak guna burette, saya nak isi burette dengan sodium tausulfate. Tapi sebelum saya isi burette dengan sodium tausulfate, saya kena buat apa? Saya kena rinse dengan distilled water. Betul? Lepas rinse dengan distilled water, saya kena rinse pula dengan sodium tausulfate. Remember that? Okay. Kamu kena rinse dengan air 
distilled water dan kamu kena rinse dengan bahan yang kamu nak guna yang kamu nak isi dalam tu. Okay. Saya nak nampak semua orang rinse. Make sure kamu rinse. Kamu tahu benda tu dapat makan. So buatlah. Next, kita akan transfer sodium tausulfate dalam uh, daripada beaker ke dalam burek. Kita tahu sodium tausulfate kita akan duduk dalam botol hitam gelap tu. Alright, ni adalah tempat sodium tausulfate yang lab assistant bagi kat kamu. Betul. Dan kita tak boleh tuang daripada botol ni. Kita kena tuang ke dalam beaker. Betul. Alright. Kat beaker baru kita akan tuang dalam your uh, burette guna filter funnel, guna glass rod. Remember that? Okay, tengok balik video. So, bila saya kata transfer the solution from the burette using a beaker and filter funnel, glass rod semua kena ada. Lengkap. Baru kamu akan dapat satu makan ni. Okay. So bukan setakat kamu transfer oh dalam tu ada solution. Saya nampak ada solution saya bagi makan. Tak. Saya nak tengok proses kamu tambah tu. Proses kamu fill in. Okay. Uh, sebelum saya lupa. Semua benda kena ada label. Semua benda kena ada label dan kita sentiasa label di atas. Always remember that. Kita sentiasa label di atas. Tak kisah benda tu adalah beaker. Benda tu adalah measuring cylinder. Benda tu adalah burat whatsoever yang kamu nak guna lagi baik kalau kamu label supaya kamu tahu apa yang saya kena isi dalam tu. Okay. Alright. So make sure kamu label dan kita sentiasa label di atas. Next, cerita pasal burat mestilah tak boleh kurang pasal air bubble. Remember the air bubble over here? Dan dalam kelas saya tu saya dah ajar macam mana re nak remove. How do we remove the air bubble? Anyone? Anyone? Buka mic. Kalau nak cakap buka mic saya. Cakap tak buka mic saya tak dengar. Quick anyone? Kelas ni saya banyak tanya soalan. Kelas ni saya akan banyak tanya soalan. Yes? Open the tip of the burette. Open the tap of burette. Open the stop cock. Open the burette. Kamu akan biar. Buka laju. Betul? Saya pernah ajak. Hmm. Buka laju. Hmm. Kita hanya akan tap kalau air bubble yang tinggal tu kecil melekat kat tepi tu baru kita tap. Kalau air bubble besar lagi kita kena flush. Flush maksudnya apa? Flush means kamu kena buka laju. Okay. Dan sebelum saya lupa bila kita cerita pasal uh, uh, apa tu? Burette. Kamu akan nampak kita kena ada eye level aligned to the meniscus level of the burette. So, bila cerita pasal burette, dia ada banyak proses. Kamu kena rinse. Pertama sekali sebelum kamu guna, kamu kena rinse burette. Okay. Lepas kamu rinse burette, kamu kena isi burette. So, cerita isi burette dengan cerita uh, ambil reading. Saya pernah ajar lah. Kalau kamu pendek macam saya, kamu rendah je. Ya? Macam mana kita nak buat? Boleh tak kita ambil reading macam ni? Alright, tak boleh. Apa yang kita buat? Turunkan burat sikit. Apa? Bagi. Kita kena turunkan burat. Alright, kita kena rendahkan burat tu. Alright, kita kena rendahkan burat tu supaya bila kamu ambil reading, mata kamu adalah sama dengan bacaan yang kamu nak ambil. Okay. Sama juga masa kamu isi burat. Jangan isi macam ni. I told you that. Betul? Jangan isi macam ni. Rendahkan burat, isi. Just tak payah dongak kepala kamu tu. Okay. So make sure kamu tahu macam mana nak isi. Cara betul yang nak rendahkan dia. Macam mana nak rendahkan dia. Macam mana cara nak membaca. Selain daripada eye level, kena ada white background. Remember that? Okay. So satu makan ni bukan setakat, oh saya ambil uh, bacaan tu. Tak. Alright, termasuklah dengan white background, termasuklah macam mana kamu nak rendahkan burat supaya sampai ke eye levels and so on. Faham? Okay. And then next, that is the cerita pasal burat. Next, apa yang kita akan buat adalah kita akan keluarkan solution uh, sodium tausulfate daripada burat ke dalam conical plus. So, banyak mana yang kita keluarkan? Depends pada soalan hari itu. Bukan lab manual kamu sekarang. Okay. Bukan lab manual kamu sekarang. Kamu kena tengok soalan hari tu. Dia kata saya nak berapa mil. Saya ada conical flask kat bawah ni. So that is my conical flask. 
saya nak berapa mil dan kamu turunkan berapa mil. Cerita sedikit pasal burat. Saya pernah ajar dah kita perlu ke mula kat kosong? Tak perlu eh kalau saya ada burat. Alright. Dan saya ada reading last kat sini. Ni sengat last saya, ni sengat awal saya. Sengat awal saya uh, katakan 50 eh. 50. Okay. So saya tak perlu start kat 50 betul? 50 atau kosong tak kisahlah. Saya tak perlu start kat atas kosong tu. Kosong saya rasa yang lab kita punya kosong. Alright ni di kosong ni 50. Saya tak perlu start kat kosong betul? Saya boleh start kat kosong poin tujuh katakan. Betul? Alright. So bacaan saya sekarang kat kosong poin tujuh. Meniska saya kat kosong poin tujuh. Soalan kata saya nak 20 mil. So kita berhenti kat mana? Kita akan berhenti kat mana? Kalau saya mula kat 0.7, saya nak 20 mil. Saya akan berhenti kat mana? 20.7. 20.7. Kita akan berhenti di 20.7. So, cari 20.7 kat mana? Ni lah tempat kamu berhenti. Okay? So, depends pada soalan kita nak berapa? Mil. Dan next, boleh tak uh, solution saya turun bawah sampai habis? Boleh tak kita buka solution burek kita sampai habis? Ni sengat tak last saya. Boleh. Ni sengat last saya, betul? Kita hmm. ada sengat yang last, betul? Alright, solution boleh turun daripada sengat last tak? Kalau solution kat tak. sini boleh baca? Tak boleh? Tak boleh. Alright, weh jangan tunjuk muka blur kat aku weh. Bila kamu tahu ni adalah sengat last, that is your last place yang kamu boleh berhentikan solution kamu. Okay? That is the last place yang kamu boleh berhentikan solution kamu. Solution kamu tak boleh turun kurang daripada sengat tu. Bila kamu turun lagi daripada sengat tu, kamu boleh kan ambil bacaan? Alright? So jangan kata bila dia kata 50. 50 bukan daripada kosong sampai hujung ni weh. Oops. 50 bukan daripada kosong sampai hujung ni. Tak. 50 adalah daripada kosong sehingga 50. That's it. Bukan buka sampai habis. Faham? Faham? Faham. Okay. Good luck. You only have one time. You know that. Okay. Jangan nak tunjuk muka tak ready, tak prepare, tak tahu apa kat aku weh. So, when you already dispose that, what are you going to do? Make sure you have your conical flask on a white paper with X marks. Alright, we have the X mark paper, kita tahu. So, make sure kamu ada X marks paper di bawah conical flask kamu lah. And then use the suitable measuring cylinder, transfer the correct distilled water, blah, blah, blah. So, sekarang saya ada conical flask. Di bawah conical flask, saya ada X marks. Dalam conical flask, saya ada sodium tau sulfate. Dalam conical flask saya ada H2O. Depends pada banyak mana yang kamu kena tambah lah. Betul? Kalau kamu ingat kita ada 50 mil. Sebelum ni kita ada 50 mil sodium tau sulfate. Kosong mil air. Lepas tu saya boleh ada 40 mil sodium tau sulfate. 10 mil air. Ingat? 30 mil sodium tau sulfate. 20 mil air. Remember that? Wait, okay tak? And then, vice versa, you have your 20 mil of sodium tau sulfate, 30 mil of water, you have your 10 mil of sodium tau sulfate, you have your 40 mil of water. So, dalam ni dah ada campuran air, dah ada campuran sodium tau sulfate yang kamu dah dilute. Next, make sure you have your glass rod. Okay, you need to stir. You have your glass rod. And then, kamu kena ada 10 mil of your hydrochloric acid duduk di tepi. Kamu kena ada stopwatch atas tangan kamu. What is the purpose of our experiment today? What is the purpose? Apa yang kamu nak catat? Kita tunggu lah. Tak nak jawab. Kecuali Najihah. Hmm. 
Kita tunggu. What's the purpose of our experiment today? What do you want to record? Uh, mas record masa X mark tu untuk hilang. We are going to record the time. Right? And you're not allowed to use your stopwatch in your phone or whatsoever. You're going to use the stopwatch as given. Okay, you're going to use the stopwatch as given. So, make sure you learn how to read the stopwatch. Okay, I've teach you that, how to read the stopwatch. And then, make sure you check the stopwatch before you start the experiment. Make sure your stopwatch is function. Okay? Before you go into the class, other YouTube videos semua, make sure you learn how to use the stopwatch. Okay, nak tekan apa supaya dia jadi kosong, nak tekan apa supaya dia bermula, nak tekan apa supaya dia berhenti. Lepas dia berhenti, make sure kamu tahu macam mana nak baca. Kalau dia ada kosong, 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 lepas tu dua nombor. Kalau nombor dia adalah kosong sembilan, lepas tu kat sini adalah enam, lima, enam. Macam mana nak baca benda ni? Benda ni sekarang nombor apa? 9.56 saat. 9.56 saat. That is your second. That is your microsecond. That is your minute. Okay. Alright. So, kita nak rekod masa. So, apa yang saya nak tengok bila kamu kata kamu nak rekod masa kat sini. Use a... Uh, kita nak rekod masa bermakna kamu kena ada your stopwatch kat tangan. Saya dah beritahu dah benda ni kamu sekarang buat seorang. Tak ada kawan tolong dah. Kamu ada satu, sepasang tangan je. So satu tangan kena pegang stopwatch. Satu tangan kena tuang hydrochloric acid. The moment hydrochloric acid masuk, stopwatch kena mula. Betul? Stopwatch kena mula dan stopwatch kena duduk atas tangan. Dan bila hydrochloric acid dah masuk, stopwatch dah mula, kamu akan start kacau. Dan bila kamu start kacau, kita nak observe. Kita nak observe dari mana. Hydrochloric acid dah masuk. Stopwatch dah start. On top of the of conical flask. Kita akan observe on top of the conical flask. Bila kamu kacau, kamu kena tengok dari pada pandangan atas masa kamu kacau. Tak boleh tengok pandangan tepi. Sebab kamu nak tengok melalui solution bukan melalui kaca. Betul? And all this while, your stopwatch should be on your hand. Satu tangan kamu kacau, satu tangan kamu pegang stopwatch. Kenapa? Sebab bila mata kamu dah nampak, dah tak nampak X tu, tangan yang pegang stopwatch kena berhenti terus. Okay? Saya tak nak nampak ada orang tuang hydrochloric acid, benda hydrochloric acid dah masuk. Tapi kamu duduk cari lagi stopwatch kat mana. Okay? The moment kamu nak tuang hydrochloric acid, the moment... Kamu dah ada stopwatch kat tangan kamu nak mula tekan start je. Faham? Okay. And then, kita akan berhenti the stopwatch when you cannot see the X already. Make sure you learn how to read that. You should know that this uh, number is what? That is your minute. That is your second. That is your microsecond. So, kalau yang ada 0.1.1. 1722 I told you this how do we read this Kita tulis ke 1.17 Kita tulis macam mana Oh god Tukar minit tu miss kita akan tukar masa kamu dah habis amali. Sebelum kamu habis amali, macam mana kamu nak tulis benda tu? Kamu nak cepat ni? Takkan nak kira setiap kali? Kamu akan kira lepas nanti dah siap baru kamu kira kan? Seriously, weh? You got 25% next week and this is what you're showing me? Uh, kita tulis 
satu tujuh dua dua. Eh, no, I told you no. Yus, hang up mana Yus? Hah? Wei, cepat wei. Oh god. You know nothing, do you? If you have a minute and second, you're going to write one minute. You never write 1.1722. 1 we never write that because when you convert minute, we are not going to times the 17 with 60. We are going to times the 1 with 60 only. And yes, we are going to convert the minute to second, but you're not going to convert on the spot because on the spot, you have another experiment to go on. So you're going to record down the time and you're going to convert it later when you're doing your exp uh, when you're doing your lab report. So how do you write it? That is a minute. Minute and second is always in a different unit. So your minute should be in minute itself. Second je yang boleh titik. Ikut lampau, buat lampau macam mana pun. Saya nampak, saya, saya nampak kamu buat betul, saya pergi makan. Saya nampak kamu buat salah, saya tak bagi makan. That's it. This one. Use the suitable measuring cylinder to uh, transfer the correct volume of distilled water. Kita akan ada distilled water yang berbeza. Sebab kadang-kadang kita akan perlukan distilled water hanya 10 ml. Alright. Sometimes kita hanya perlukan distilled water 10 ml. Tapi kadang-kadang mungkin kita perlukan 40 ml or 30 ml. Measuring cylinder ada a few size. Kita ada 10 ml. Kita ada measuring cylinder yang 1 ml. Kita ada measuring cylinder yang 5 ml. Kita ada measuring cylinder 10 ml. Kita ada yang 15 ml. Kita ada yang 25 ml. Kita ada yang 50 ml. Depends lah dalam bakul kamu, kamu dapat yang mana. Tapi kamu kena pandai pilih measuring cylinder yang sesuai untuk digunakan. Kalau saya hanya nak 10 mil, saya takkan guna yang 50. Kalau saya nak 40 mil, saya takkan guna yang 5. Itu maksud dia. I want to see the correct and the suitable. Nampak? I want to see the suitable measuring cylinder that you use to transfer the, uh, the distilled water. So it very much depends on the distilled water, how much do you need. Next. You are going to start and stop the stopwatch immediately when you added in your HCL and also when the X marks disappear. So what to stopwatch stop should always on your hand, not on the table. When you're doing the experiment, when you are about to start the experiment, stopwatch should be on your hand so that kamu boleh tekan start. And when you are doing your experiment, your stopwatch also should be on your hand Supaya kamu boleh stop whenever you want the X marks to disappear. You must stir the solution using a glass rod. I show you already, you must have your glass rod in there. Observe the X marks from the top of the conical fast as we all agree. And uh, the result for the part for this part, you are going to have four conical flasks. Four conical flasks over here means you are going to repeat this experiment four times only. Dan jangan tuang. The moment kamu tuang, saya akan assume kamu tak buat. Kamu akan simpan empat-empat conical flask tersebut. Melainkan kamu nak buat balik untuk yang certain concentration. Sebab tu saya kata jangan hafal lab report. Jangan hafal lab manual kamu sebiji-sebiji. Lab manual kita ulang lima kali. Tapi dalam practical test nanti kita ulang empat kali. Dan saya tak tahu combination mana yang akan dibuang ataupun what will be the combination. Saya tak tahu yang mana akan disingkirkan kat sini. So tolong baca soalan yang kamu akan dapat on that day. Apa yang soalan minta on that day. Bukan apa yang kamu hafal sebelum. Faham?
And then untuk part ni, saya akan ingatkan juga on that day during the practical test, you need to put up your hand when you are done. Bila kamu dah ada empat conical flask atas meja, kamu kena angkat tangan dan tunjuk kat saya uh, your four conical flask. Baru kamu boleh buang dan basuh. So, maka maksimum tiga. Kat sini adalah tiga atau dua atau satu. Kalau ada empat-empat conical flask yang kamu tunjuk dan kamu buat, ada tiga maka dan maka akan berkurang jika conical flask kamu berkurang. So make sure you show me your result for this part. Next, obviously we are going to do the temperature and again, dalam lab, sorry, dalam your buku lab manual kamu, your part B is including catalyst and temperature. Tapi in here, kita hanya buat untuk temperature. Therefore, sekali lagi, jangan hafal lab manual kamu. Tolong baca soalan yang kamu akan dapat on that day. Baca prosedur yang kamu akan dapat on that day. So that is the procedure that you need to follow. So question over here is quite uh, detailed also. You need to label the boiling tube. So kita akan ada empat boiling tube. So when you have four boiling tube and we are talking about label, just now I told you the label must be always on top of the boiling tube. Alright, jangan label di bawah sebab benda ni kamu akan rendam dalam water bath. Bila kamu rendam dalam water bath, kertas kamu yang kamu lekat tu akan keluar. So make sure kamu label kat atas. We have talk about that. Okay, but as always lah, you never bother and you never care. Yus, where are you Yus? Yus? So you come into my class and decided to ignore me. So why not you just keluar then? You come in your class because I asked you to come in because your friend called you to come in. Then you do nothing. And then you need to fill the uh, boiling point. Uh, sorry, boiling point. You need to fill the boiling tube with the correct solution as stated in the uh, procedure. So isilah. Dan saya, saya akan tahulah solution tu adalah betul atau salah by looking at the color only. Next, you need to record the temperature of the water bath. Yang ni sangat penting. Kamu kena baca suhu tu sendiri. Kamu wajib baca suhu tu sendiri. Jangan percaya kat kawan kamu. Jangan percaya kat kawan kamu yang buat pagi tadi. Jangan percaya kat kawan kamu yang buat semalam. Suhu akan berbeza ikut hari. Ikut makmal. Ikut water bath. So, Kawan kamu semalam mungkin dapat 25.3 degree Celsius. Kamu hari ini mungkin dapat 25.5 degree Celsius. Faham maksud saya? Dan suhu ni memang kamu tak percaya, tak boleh percaya kat kawan kamu yang mana-mana pun. So suhu ni kamu wajib baca based on the thermometer that we place at the water bath. And you need to read that on your own what is the temperature of the water bath in the lab on that day. In on that particular day, on that particular hour. Make sense? Okay. So that is your, uh, make sure you read that. Transfer the solution from uh, boiling tube B to boiling tube A and then B to B2 to A2. Sama juga, we are talking about time. We are going to record the time. And I teach you how to transfer the solution from the boiling tube B to boiling tube A and we maintain the Temperature. How? How? Biar uh, boiling tube A1 dalam still dalam water bath. Kamu kena make sure boiling tube A1 still dalam water bath when you are taking out your B1 and pour into the A1. That is the way. Sebab kita nak ukur pasal suhu. So boiling tube A1 kamu kena kekal duduk dalam water bath. Dia kena kekal duduk dalam water bath, terendam dalam water bath supaya suhu tu dikekalkan. Your B1, kita akan keluarkan your B1 and tangan satu lagi akan pegang apa? Tangan satu lagi akan pegang stopwatch. So tangan satu lagi pegang stopwatch, tangan satu pegang B1. Tuang ke dalam A1 yang masih terendam dalam water bath yang sama. Tuang, start stopwatch immediately. Okay. And then untuk bahagian ni, 
Uh, saya nak ingatkan sedikit, kalau kamu nak stir selepas kamu, uh, kalau kamu nak swirl, kalau kamu nak goncang selepas kamu tuang, kamu kena goncang untuk semua set. Kalau kamu goncang, kamu kena goncang untuk semua set. Kalau kamu tak goncang, kamu takkan goncang untuk mana-mana set. So, pilihan kamu sendiri. Nak goncang, goncang untuk semua set. Tak goncang, semua set tak payah goncang. Dan apa yang kita akan tengok kat sini, kita akan tunggu untuk uh, dia turn colorless. The moment solution kamu turn colorless, kamu akan tekan stopwatch kamu yang tadi, tekan stop. So, stopwatch akan sentiasa duduk atas tangan. Okay. Dan my advice adalah kita goncang kot supaya dia laju sikit. Okay. Uh, kita akan stop the stopwatch immediately. As you know, kita akan record the masa. Okay. That is for your part B. Kita akan tengok. Tu. Uh, untuk dua ni, handling apparatus, jangan ada jangan ada yang tertumpah, jangan ada yang pecah. Saya nampak ada benda tertumpah atas meja kamu ataupun saya dengar ada benda pecah dan makan ni akan hilang terus automatik. Next, kita kena make sure meja kamu adalah kering dan bersih daripada kamu masuk awal tadi. Ataupun I should use the sentence, meja kamu patut lebih bersih daripada kamu masuk sebelum kamu mula eksperimen. Okay. Uh, semua benda yang kamu guna, make sure letak balik dalam bakul yang disediakan. Semua benda kena bersih dan labeling paper kena dibuang. Bila saya kata bersih, kamu boleh rinse dengan distilled, dengan tap water sahaja. Okay, kamu basuh dengan tap water, kamu buang labeling paper and that is uh, yang tu baru dikira sebagai dibersihkan lah. Okay. Independency, we talk about that. Kalau the moment saya mengajar kamu ataupun the moment kamu memerlukan pertolongan saya dan your independency mark akan hilang kat sini. Kalau saya rasa kamu struggle sangat, saya rasa kamu buat salah dari step one tu, saya memang akan tegur lah. Tapi the moment saya tegur, maka ni memang akan hilang lah. Alright, make sense. Ada soalan setakat ni? Bis, saya nak yeah. tanya uh -huh. uh, Kalau kita dah siap part A tu And then uh, kita angkat tangan uh, After Miss dah tengok tu kita boleh kemas ke Atau biar je uh, Boleh kemas untuk part A tu? Oh, Okay, thank you boleh Miss Boleh kemas untuk part A Ataupun boleh kemas sekali nanti bila dah siap part B Up to you Up to you. Nak kemas bila? Up to you. Tapi sebelum kamu kemas, make sure saya dah check. Okay. Saya tak akan tengok balik semua benda seperti yang saya cakap. Saya hanya akan tengok balik uh, mainly pasal graph dan juga your result. Okay. Kita akan tengok mainly pasal graph and result. Discussion kita dah bincang sebelum cuti dan video tu pun ada kat YouTube. So semua soalan yang kita bincang sebelum cuti hari tu, the introduction, what is read, the relationship, the unit, the discussion, the precaution, saya dah bagi semua sebelum cuti hari tu, betul? Sebab sepatutnya kamu dah buat dah benda ni. So saya takkan bagi balik jawapan-jawapan tu sebab dalam video ada, kamu akan pergi buka balik video tu dan tengok balik video tu, study balik pasal semua soalan yang saya dah pernah bincang dalam video tersebut. Itulah soalan yang akan boleh keluar je pun. Tak ada benda lain nak keluar dah. Okay. Alright. So, this is the lab manual asal sekarang. Okay. This is the lab manual sekarang. Soalan kamu on that day will be slightly different. Okay. Soalan kamu on that day will be slightly different. Mungkin concentration akan berubah. Mungkin volume akan berubah. Saya tak tahu. Okay, saya tak tahu. So, tolong jangan hafal lab manual. Boleh baca sebagai revision. Jangan hafal lab manual. Kamu kena baca procedure on that day. Dalam soalan kamu hari tu. Faham? Okay. Kamu kena baca procedure dan kamu boleh conteng kat tepi tu dan buat, orang kata apa, buat uh, jota yang simple-simple. Lepas kamu baca procedure yang dia bagi dalam soalan, kamu boleh conteng jadikan uh, dia jota. Kamu kata, oh, saya ada biurat. Kamu boleh conteng tepi dia. 
So saya ada burek. So dalam burek saya kena isi apa? Dalam burek saya kena isi Na2S2O3. Okay. Lepas tu saya kena ada conical flask 100 ml. So pakcik ni adalah 100 ml conical flask. Lepas tu kamu kena tahu. Okay. Dalam ni saya kena isi apa? Dalam ni saya kena isi uh, 50 ml sodium tausofate. Kalau 50 ml sodium tausofate, berapa ml air? Kosong ml air. Okay. Lepas tu, itu set pertama. Apa lagi set kedua, set ketiga. And then dah selesai. Apa lagi dia cakap? Dia cakap, oh, conical flask, di bawah conical flask kena ada X marks. Alright. Kena ada X marks, kena ada 10 ml of hydrochloric acid. 10 ml hydrochloric acid. Kamu boleh conteng benda ni kat tepi soalan kamu on that day. Dan tolong conteng. Supaya kamu tak payah baca soalan tu juta-juta kali. Okay. Ingat lah, kita akan buat based on soalan kamu hari itu. Tolong baca soalan. Bukan bukan hafal lab manual. Faham? So baca, make sure benda yang kamu kena check biasanya adalah volume, concentration, bahan yang kamu nak guna. Letak di dalam apa benda-benda tu lah. Okay, you can see a lot of volume and concentration over here. Okay, berhati-hati dengan benda tu. So, result kamu. Result kamu. Saya tak tahu dia akan bagi table ke tak. Kalau dia tak bagi table, ni lah table yang kamu akan buat. Benda yang saya hitamkan adalah benda yang kamu akan kira dan kamu akan dapat dalam amali. Masa kamu buat. So, volume of uh, sodium phosphate nampak eh kita guna 0.1 tau. Eh, kita bukan guna 0.2 eh. Guna 0.2 kan? Kita guna 0.2 hari tu. Okay, so nampak kamu kena tulis betul-betul uh, concentration dia berapa, kamu guna berapa mil, volume distilled water berapa mil yang kamu guna. Dan kalau kamu nampak saya ada lima set kat sini. Tapi kita tahu dalam practical test nanti kita akan buat empat set je. So kamu kena tahu empat set yang kamu nak buat tu adalah apa. Tengok betul-betul soalan hari tu. Okay, next volume of hydrochloric, hydrochloric acid yang kita guna adalah 10 mil. Kamu nampak semua adalah 10 mil. Okay. Sebelum kita mula, how do we calculate the concentration of sodium tausofate? How do we calculate this? Anyone? Guna formula M1V1 sama dengan M2V2. M1V1 sama dengan M2V2. And a kind reminder, M1 kamu adalah ini. That is your M1. Concentration sodium tausofate kamu. This is your V1. M2 is the one that we are looking for. Concentration of sodium tausofate yang baru. Yang ni yang kita cari. V2 adalah V total. V total bermaksud V sodium tausofate. Alright, V total bermaksud sodium tausofate plus volume of H2O. Jangan salah. Dan kamu kena tunjuk calculation ni. Jangan tekan calculator sahaja, jangan conteng kat tempat lain, kamu kena tunjuk calculation ni. So sila tunjuk calculation, tunjuk betul-betul M1 kamu berapa sekarang, V1 kamu berapa, menyebabkan M2 kamu dapat berapa. So kalau ada empat kali, kamu kena ulang calculation ni empat kali. Okay. Masa kena semua dalam saat. So yang kalau kita dapat tadi 0.00, uh, let's say, uh, uh, sorry. Kalau yang kita dapat yang ni. So this is okay lah. This is 20.54 second. Okay lah yang ni tak payah kamu apa. Tapi kalau yang kamu dapat adalah 0, 0.2 and then 3.7 and then 1.2. Benda ni bermakna dia adalah 2 minit 37.12 second. So you need to change the 2 minit to second and then baru kamu tambah dengan ni. So that is the time. The time must be in second. Okay. And then yang kita nak adalah 1 over T. We want 1 over T over here. 1 over T bermakna second negative one. Nampak tak 10 darat 3? Saya nak value dia adalah dalam 10 darat 3, saya tak nak 0.002. Saya tak nak yang tu. Saya nak 2 point berapa darat 10 kuasa negatif 3. So you can see over here, 
your one over T akan jadi nombor bulat supaya kamu senang nak plot graph. Okay. And sebelum saya berakhir, uh, sebelum saya move on, what is the similarity? What else? And what is the most important thing in this table that I insist before this? Selain daripada the calculation, selain daripada the unit, what else? Bila kita record masa, bila kita catat something, bila kita kira something dan kita letak dalam satu jadual yang sama. Titik populer. And how many titik populer hantu Amirun? Dua. Dua miss. Semua adalah two decimal places. Semua adalah two decimal places termasuk kosong kosong di belakang. Nampak? Termasuk kosong di belakang. Semua tetap adalah dua titik perpuluhan. See that? Kalau ada satu yang bukan dua titik perpuluhan pun saya akan tolak maka. Okay? Sama juga ni adalah result kawan kamu juga. So uh, exactly like this and I want to insist on this. Okay, I want to insist on this where when you have your one over time value dia memang akan jadi kecil. Value dia akan jadi something like this. Tak kisahlah berapa pun. So make sure kamu tukarkan dia kepada darat 10 kuasa 3 ataupun ikut kamu 10 kuasa berapa supaya kamu dapat nombor bulat yang senang untuk kamu plot graph. Okay, make sense. Uh, that is your result and how do you record your result, how do you calculate your result and so on. Okay, uh, semua ni macam saya cakap, observation, kita dah cerita unit rate of reaction, what is 1 over T, kita ada benda ni. Alright, kita ada benda ni, saya tak nak bincang balik, kamu buka lah balik video tu, kamu study lah balik. Saya nak tengok pada graph. Saya ada dua graph kat depan dan dua-dua graph ada salah. Dua-dua graf ada salah, ada betul. Apa yang apa yang betul dulu di graf? Saya ada graf A, saya ada graf B. Apa yang dia orang sama, apa yang dia orang betul? Uh, both uh, graph tu ada tajuk, ada okay. labelkan part C, X dengan Y. Thank you. First and foremost, if you look at it, dua-dua yang betul dan saya minat adalah tajuk. Jangan lupa tajuk of the graph. Graph apa versus apa. Jangan lupa label pada part C tersebut. Label pada part C untuk kedua-dua graph dengan unit. Okay. Tapi graph ni saya tak berapa minat. Kenapa graph ni saya tak berapa minat? Kalau saya besarkan, kamu akan nampak kenapa. Bila saya besarkan, kamu akan perasan dia adalah 1 over T sahaja. So, nombor dia jadi 0.05, 0.045, value dia terlalu kecil, tak tepat. So, saya prefer graph kamu adalah 1 over T in second negative 1 darab 10 kuasa negative 3. Supaya value dia boleh jadi 35, 30, 25, 20 and so on. Okay, that is your paksi Y. Paksi X tak ada apa sebab concentration kita agak standard lah kat sini. So betul, dua benda tu betul lagi. Apa syarat bila kamu plot graph? How many percent your graph should be over the graph paper? Graf kamu kena at least 3 per 4 daripada graf paper. Okay. Alright. And this two okay. Dua-dua adalah fine. So di graf A, apa yang betul lagi dan apa yang salah di graf A? Graf A salah sebab dia tak start daripada kosong. Graf 1 over temperature. 
graf one over temperature. Okay, mesti adalah graf y equals to m x. Bila dia y equals to m x bermakna dia mesti adalah start from zero. Okay, graf concentration versus rate mesti adalah y equals to m x mesti start daripada kosong. So yang dia salah sangat sangat salah is this. Sangat salah. Sebab kalau saya ada concentration, saya takkan, saya takkan tak ada reaction. The moment kita ada concentration, kita mesti kena ada reaction. So masa dia tak mungkin kosong. Okay, masa dia tak mungkin kosong kat sini. Therefore, untuk graph Y, 1 over T versus concentration, bermain concentration dengan rate, dia mesti adalah graph Y equals to MX, mesti start dengan kosong, seperti di graph B. This is correct. Okay. Dia mesti kena start daripada kosong. Lagi. Apa salah pula di part B? Apa pula salah di part B? Uh, garisnya graph tidak boleh lebih daripada titik kris. Graph ini lebih. Titik akhir kita kat sini. So graph patut berhenti kat sini saja. Ni lebih ni. Alright. Dan yang paling penting. Perasan tak skala kamu tak cukup panjang? Paksi X kamu. Uh, nampak? Skala kamu berhenti kat sini. Tapi graph saya berhenti di sini. Alright. Skala tak cukup panjang. Skala kena panjang lagi. Okay. Graph kamu. Yang ni betul dengan mula. Mula dia betul. Kosong. Tapi dia berakhir dengan salah. Yang ni mula salah. Tapi dia berakhir dengan betul. Dan make sure kamu guna pembaris panjang. Make sure kamu ada garis selurus yang kamu boleh. Make sure garis kamu sentuh sebanyak titik yang mungkin. Ataupun uh, kita panggil the best fit line. So make sure the linear graph that you obtain is the best fit line. Okay. Question so far pasal graph. Graph part A, ada masalah? Okay. Discussion about part A, your explanation and your discussion, we also talk about that. Yang ni adalah pada factor affecting your rate of reaction. Okay. Factor affecting your rate of reaction. Kita dah cerita ada kat video sebelum ni. So make sure kamu tengok balik video sebelum ni. Kamu tengok balik discussion tu adalah apa. Apa yang kamu patut kena tulis. Benda-benda uh, ni lah. Okay. Your precaution step. Saya dah bagi semua precaution step untuk part A dan part B sebenarnya. Saya dah bagi semua precaution step yang kamu boleh ada. Kita dah pernah bincang semua tu. Tolong tengok balik. Okay. Saya takkan ulang dah kat sini. Tolong tengok balik. Semua explanation. Semua discussion. Sayang. Do you realize that in this experiment kita tak ada calculation? Calculation kamu yang paling hebat adalah M1B1 dengan 1 over T. Betul? Dan dalam lab report yang tak ada calculation, kamu rasa apa yang akan dapat maka? Apa yang dia akan tanya? Graph. Definitely. Dia akan tanya pasal graph. Dia akan tanya pasal discussion. Dia akan tanya pasal precaution. Itu je tempat yang kamu boleh dapat maka. Sebab tak ada calculation. So make sure kamu boleh plot graph. Make sure kamu boleh tulis balik discussion tu. Make sure kamu tahu apa precaution step untuk setiap satu bahagian. Okay. Going to your part B. Okay. Going to your part B over here. Kalau kamu tengok part B kamu adalah effect of temperature dengan catalyst. Tapi kita tahu kita tak buat catalyst pun. Kita akan tengok pada temperature je. So prosedur ni adalah prosedur yang takkan sama lah dalam uh, practical test kamu nanti. So practical test kamu nanti macam biasa tolong tengok balik prosedur on that day yang kamu akan dapat. Tolong baca, 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 baca. Buat jota. Lepas baca. Buat jota. 10 minit je. 5 minit je. Conteng jota tu. Conteng jota simple-simple. Okay. Tengok betul-betul step-step dia. Apa yang kamu kena buat. Apa suhu dia. Dan tolong jangan guna suhu yang dia bagi terus. 
tolong ambil suhu tu dari mana? Suhu tu kena read the thermometer. Kamu kena ambil suhu tu. Suhu yang kita bagi dalam ni adalah suhu anggaran. Kamu tak akan dapat 35 fix. Kamu mungkin akan dapat on that day adalah 35.2. Nampak? Alright. Kawan kamu semalam mungkin dapat 34.9. Make sense? Jangan percaya sangat kat kawan kamu. Alright. Buat on that day. Ambil suhu on that day. Baca thermometer on that day. Okay. Sama. Kita akan tengok pada result. Result ni akan jadi jauh lagi senang sayang. Sebab saya tak ada column catalyst dah. Saya tak ada column with catalyst dah. Okay. Saya tak ada benda tu dah. Saya hanya akan tinggal satu column sahaja. Di mana kita bermain dengan suhu. Sama juga sebelum saya move on. Kita akan ada dua decimal place untuk sini. Tetapi suhu. Semua ni saya nak tegur, suhu adalah one decimal place. So kalau dia adalah 30, dia patut adalah 30.0 darjah Celsius. Kalau dia adalah 41.0 darjah Celsius, ni suhu semua salah ni. Kita mana buat 3, 30, 40 dengan 50 hari tu? Ni, ni salin daripada ni salin daripada lab manual ni. Kita, saya tak buat, saya yakin saya tak buat 30, 40, 50. Okay. Ni mana ada 40 tak? Kita tak buat 40. Kita buat 29, yes, room temperature mungkin 29.0 darjah Celsius. Saya yakin saya tak buat 40 dan on that day saya tak set 50 fix fix pun. Saya rasa on that day dia adalah 54.9 darjah Celsius. Okay. Jangan ambil suhu tu daripada sini. Jangan ambil suhu tu daripada sini. Jangan ambil ni adalah sebagai reference. Tolong baca thermometer yang dia bagi tu. Faham? Alright, ni yang kamu duduk salah tak berhenti ni. Alright, this thing is tempat yang kamu salah. And thermometer one decimal place. Thermometer one decimal place. Tolong ingat. Okay. Masa two decimal place standard. Okay. Before we move on, masa masih sama adalah saat. Masih adalah saat. Nampak tak kenapa saya bagi jadual ni kat sini? Saya tak suka masa one over t dia. Nampak tak one over t dia sekarang adalah 0.016. 0.019. Padahal dia boleh jadikan dia 1.6 bla bla. 1.9 bla. 2.7. Ada satu lagi nombor kita boleh letak. As simple as jadikan dia darat 10 kuasa negatif 2. Nampak? Sama juga kat sini. Alright. Ni. Kita boleh jadikan dia kalau tak nak 10 kuasa negatif 2. Saya boleh jadikan dia 10 kuasa negatif 3. 10 kuasa negatif 3 bermakna dia akan jadi satu value apa? Dua value. Dua value apa? Dua value. Nampak tak value yang kita boleh ambil tu jauh lagi banyak? Betul? Sebab kita akan bergerak satu, dua, tiga. Dia ada lagi satu value. So kalau value dia, kalau bacaan masa dia adalah 0.01728, saya boleh jadikan dia 17.28 darat 10 kuasa negatif 3. Faham? Alright, sebab tu saya ambil contoh dua table ni. Saya cukup tak berkenan dengan masa dia. Alright, saya tak berkenan dengan masa ni. Saya tak nak masa macam ni, especially yang bawah ni. Pendek sangat masa kamu. Alright, saya, kita bagi digital watch. Kenapa kita bagi digital watch? Sebab digital watch boleh ada microsecond. Bila kita bagi digital watch, Your digital stopwatch, kita boleh ada kosong, 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 kosong second, microsecond. So kalau saya dah bagi benda yang saya boleh baca sampai 2, 3. Saya boleh baca sampai 37.23 saat. Lepas tu Han bagi jawapan apa kat aku? Han bagi oh kosong poin kosong berapa? Kosong poin kosong uh, satu. Seriously? After aku bagi banyak dua titik perpuluhan, Aku bagi value yang spesifik gila Han tinggal 0.01 kat aku Alright That is what I don't like So jadikan dia darab 10 kuasa Jadikan dia satu Berapa point Berapa berapa darab 10 kuasa negatif 3 As simple as 1, 2, 3 Bau titik Dan belakang titik tu boleh ambil lagi dua nombor Nampak? So satu one over t tu saya nak jadikan dia sat, darat 10 kuasa negatif 2 atau darat 10 kuasa negatif 3. Faham? 
Faham. Faham, Miss. Okay. So this is the time that I want you to pay really, really close attention. When I say two decimal place, I meant the two decimal place that come with number. All right, two decimal place yang betul lengkap dan tepat. Okay. Uh, and one decimal place for the temperature. Make sure temperature kamu adalah satu titik perpuluhan dan tolong jangan ambil yang ni. Tolong baca termometer yang diberi on that day. Please. Okay. Uh, discussion. We talk about that. Function of catalyst. We talk about that. All right. Graf ni saya tak nak guna graf yang dia ada. Kita bincang saya bagilah graf dia. So graf 1 over T versus temperature. Kenapa saya tak nak guna graf yang kamu conteng? Sebab graf kamu ada termasuk katalis. Kat sini kita tak ada katalis. So saya ada 1 over T. Second negative 1. Darab 10 kuasa up to you berapa yang kamu nak. Kita ada kosong. Kita ada temperature in degree Celsius. So, kalau kamu ada graf kamu empat titik katakan. Saya tak tahulah berapa titik. Okay. So, graf kamu kamu lukis. Graf untuk yang ni kamu akan lukis jangan sentuh kosong, jangan sentuh apa-apa paksi. Di mana dia berhenti, di, di mana kamu mula, di mana kamu berhenti, that's it. Jangan extrapolate the graph. Jangan extrapolate the graph. Untuk graf temperature, dia tak perlu start pada kosong. Alright, dia tak perlu start pada zero. Hanya graph concentration tadi, kita mula dengan kosong, graph temperature tak perlu start dengan kosong. Okay. Uh, paksi semua sama, title jangan lupa. Yang tu standard lah. Uh, uh, apa benda kita panggil tu, data-data yang kamu plot ni make sure jelas, yang ni kita akan bagi markah, make sure part atas kertas graph kamu tu jelas. Paksi yang berlabel standard lah. Okay. Explanation, discussion, we talk about that. Semua kita cerita dah hari tu. Precaution step pun sama, kita dah cerita semua hari tu dalam video kamu sebelum ni. So, saya tak nak tengok dah yang tu. Okay. Ada apa-apa nak tanya pasal part A, part B? Pasal part B? Any question? Are you ready for your practical test next week? Excuse me, are you ready? Oh, damn it. Is the line bad or whatsoever but you don't really bother to talk, do you? Shall I just cancel the class then? Can I have some response? Ready, Miss? Yes, Miss. Oh, God. Okay, a bit of tips for you. You have two hours for your practical test. The first hour and the second hour. So first hour, kamu ada dua part. Kamu ada part A, kamu ada part B. And then for the another hour, you have your lab report. Okay. So uh, make sure you know how to use the one hour. How do you know how to use the one hour is, saya dah bagi name list untuk group one, saya dah bagi name list untuk group two. Betul? Untuk eksperimen ni, adakah kita wajib mula dengan part A? Tak, Miss. Saya ada 11 orang di group 1, saya ada 11 orang di group 2. Dan seperti Katijah cakap, kita tak wajib mula part A, kita tak wajib mula part B. Dia tak ada, kamu boleh mula mana-mana part. So, my tips for you adalah, bincang dengan 11 orang kumpulan kamu hari tu, alright, minggu kamu hari tu, Siapa nak buat part A dulu? Siapa nak buat part B dulu? 
Dia tak ada siapa menang, siapa kalah, dia tak ada siapa cepat, siapa laju, tak ada. Saya cuma tak nak kamu berebut benda yang sama. Sebab tu saya cadangkan 11 orang tu ada separuh yang buat part A, ada separuh yang buat part B. Supaya kamu tak berebut benda yang sama, kamu tak rebut tak rebut uh, water bath yang sama and so on. So bila kamu dah bincang, kamu dah tahu dah, okay saya dah pilih nak buat part A dulu. So orang yang dah pilih nak buat part A, kamu akan tahu dah. Masuk-masuk tu, Miss Wong dah suruh check, start watch, Miss Wong dah suruh check, ada semua benda dalam bakul tu, barang semua ada, soalan semua betul, kertas graf saya dah bagi, semua saya dah bagi, kamu dah tahu dah first thing apa yang aku nak buat. Oh aku nak rinse burette. So kamu pun, okay aku kena ambil burette, aku nak rinse burette. So rinse burette dengan apa? Saya kena rinse dengan air, saya kena rinse dengan apa? Okay, lepas kamu baca soalan, kamu dah tahu dah apa yang aku nak buat untuk part A, apa yang aku nak buat untuk part A. Sama juga part B. Kamu akan masuk, kamu dah ready, kamu dah baca soalan. Yang penting baca soalan dulu lah. Lepas kamu baca soalan untuk part B, aku kena ambil apa? Aku kena ambil boiling tube untuk part B. Lepas ambil tu aku kena label. Alright, lepas tu aku soalan dah bagi tahu lah. Aku nak isi apa, aku nak isi apa. Aku kena rendam dalam water bath. Aku kena ambil bacaan termometer tu. Alright. So you should already plan what you need to do for A and B in your mind. Benda ni kamu dah kena plan sebelum masuk makmal. Masuk makmal dapat soalan, kamu hanya perlu confirm confirm balik dengan volume, confirm balik dengan bahan, confirm balik dengan concentration. Alright, flow kamu buat tu kamu dah ada dah. Aku nak buat apa, aku nak buat apa, benda tu patut dah ada dalam otak kamu. Okay, dan jaga masa. Bila kita ada sejam untuk dua part, bermakna part A akan dalam masa 30 minit approximately. Part B pun sama, will be about 30 minutes approximately. So, tengok masa. Jangan spend nak kat sejam untuk part A. Lepas tu, part B nak buat bila? Lepas tu, lab report nak buat bila? So, kena jaga masa. Kamu kena pandai tengok masa tu. Kamu kena tahu dah part A aku ada 30 minit je. So, 5 minit pertama aku nak rinse. Lepas tu, 5 minit, lepas tu aku nak isi barang semua. So, uh, 20 minit aku nak run 4-4 set tu. Satu set ada 5 minit je. Lepas tu nak bersih lagi. Kamu kena bersihkan lagi. Kamu kena rinse balik lagi. Alright. So kamu kena jaga masa. Berapa minit yang aku boleh buat untuk uh, rinse. Berapa minit yang aku boleh buat untuk eksperimen. Berapa minit yang aku kena guna untuk uh, basuh semua nanti. You should plan this already. Okay. And then you need time for your lab report. Jangan buat amali kamu satu jam setengah lepas tu tinggal 30 minit untuk lab report. Lepas tu graph nak plot bila? Han nak plot graph lagi, han nak tulis explanation lagi, han nak tulis conclusion lagi. Alright, han nak kira lagi masa yang kamu catat dalam minit tadi. So you need time for your lab report. Jangan jangan berat sebelah masa tu. Okay. And my advice adalah, my tips adalah kamu bincang 11 orang ni, siapa nak buat part A dulu, siapa nak buat part B. Itu adalah tips saya. Dan plan ahead apa yang kamu kena buat so that you roughly know what you want to do already. Tengok balik video semua macam mana nak buat guna burette. Tengok balik video semua macam mana nak baca termometer. Nak baca burette. Nak guna burette. Tengok balik. Okay. So that is uh, my tips a little for you over here. Untuk kamu arrange dengan kawan-kawan kamu. Untuk kamu rancang dengan kawan-kawan kamu pada minggu yang sama. Okay. And then that is for the two hours. And then what else? Okay. And then the entire experiment is selain daripada kamu buat, the entire experiment is talking about time. Alright, where we will be using a digital stopwatch. Tolong pergi cari video, tolong belajar nak guna. Make sure kamu check benda tu. Sebelum kamu guna, make sure kamu check stopwatch. Sebelum kamu mula eksperimen, tolong check stopwatch. Make sure stopwatch boleh guna, make sure kamu tahu nak guna. Make sure kamu tahu nak baca stopwatch tersebut. Because at the end of the day, masa adalah benda yang kita nak record on that day. Okay? Masa adalah benda yang kita nak record on that day. Semua masa yang kita nak adalah dalam saat. So make sure you know how to change everything into second correctly. Okay. Alright. Hmm. Apa lagi yang saya tertinggal? Ada apa-apa yang saya tertinggal? Ada apa-apa nak tanya? Ya, 
kita memang tak ada masa. So group 1 dengan group 2 kita yang saya dah set, kita akan ikut group 2 dan tolong jaga diri kamu supaya kamu boleh hadir dan buat amali pada minggu yang uh, kita dah kata tu lah. Dan pada minggu group 1 buat amali, group 2 tak payah datang kelas. Pada minggu group 2 buat amali, group 1 tak payah datang kelas. Okay. And make sure kalau kamu ada tak sihat, bagi tahu secepat mungkin. Tak sihat, saya adalah tak sihat yang teruk eh. Bukan tak sihat. Sikit-sikit tu tak payah apalah. Girls kalau setakat period pain sikit-sikit tu tak apalah. Alright. Ke boys pun ada period pain ke, gaduh dengan girlfriend ke, sakit hati ke. Kalau yang keep that aside. Okay. Keep that aside. I, we don't have time. Alright, we don't have time. Kalau kamu tak buat dengan saya, saya akan sumbat kamu dalam kelas yang lain dan kamu buatlah dengan cikgu lain. Dan kamu gulak lah. Okay. And make sure kamu tengok balik rubriks ni. Tengok balik semua rubriks ni. Baca balik. Tengok balik macam mana nak dapat markah tersebut. Tengok balik macam mana nak guna bill rack. Macam mana nak guna measuring cylinder. Prosedur-prosedur yang kamu kena ada untuk siapkan amali ni. Okay. Ada soalan apa-apa? Ada soalan apa-apa? Okay. Uh, tengok sikit name list yang saya hantar kat group. Tak ni. Ya. Yeah. Tadi je. Tadi je kata apa? Tak miss ke tak so. Tak nak pun miss. So this is your group one. Nampak ke? Okay, tengok name list. Betul ke? Ada yang saya tersalah letak group ke? Semua orang yang saya letak pada group 1 24 Mac hari Kamis minggu depan semua boleh, semua dah habis quarantine dan semua dah ada kat college minggu depan? Bagi tahu sekarang kalau ada yang tak boleh. <tuh> 